नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो शाळेमध्ये असताना वर्गामध्ये आपण वेगवेगळे विषय घेऊन त्याच्यावरती सतत चर्चा करत असतो नवनवीन गोष्टींची माहिती घेत असतो मात्र सध्या लॉकडाऊनमुळे आपण सर्वजण घरी असल्यामुळे आपली शाळेमध्ये होणारी ही चर्चा सध्या होत नाही आणि म्हणूनच या व्हिडिओच्या माध्यमातून एक नवीन विषय घेऊन मी आपल्यासमोर आज आलेला आहे तो विषय म्हणजेच मोबाईलचा वापर आणि तो वापर करत असताना आपण सर्वांनी कोणती काळजी घ्या चला तर मग हा मोबाईल जो आहे तर तो वापरत असताना आपण विद्यार्थ्यांनी कोणती काळजी घ्यावी की जी काळजी घेतल्यामुळे आपल्याला घरातील व्यक्तींचा ओरडा जो आहे तो खावा लागणार नाही तर याच्यामध्ये जर आपण बघितला तर वेगवेगळे जे मुद्दे आहेत की ज्या मुद्द्याच्या आधारे आपण ही माहिती बघणार आहोत याच्यामध्ये सात अशा पायऱ्या आहेत की त्या सात पायऱ्यांच्या माध्यमातून त्या जर तुम्ही अंमलात आणला तर निश्चितच तुम्हाला घरचे व्यक्तीसुद्धा मोबाईल हाताळण्यासाठी देतील याच्यामध्ये जर बघितला तर सर्वप्रथम आपण ही काळजी घेणं का गरजेचं आहे तर याच्यामध्ये मोबाईलचा वापर करत असताना आपले जे काही डोळे आहेत ते डोळे खूप महत्त्वाचे आहेत आणि म्हणूनच मोबाईलचा वापर करत असताना मुलांनी घ्यावयाची जी काही काळजी आहे त्याचे जे काही मुद्दे आहेत ते बघण्या अगोदर आपण पहिला जो मुद्दा आहे की आपले डोळे हा जो काही इंद्रिय आहे त्याच्या संदर्भाची आपण माहिती बघूया याच्यामध्ये जर बघितला तर डोळे व त्यांचे महत्व आपले जर मानवी डोळ्याचा विचार केला तर मानवी डोळा हा सर्वात महत्वपूर्ण असा अवयव आहे आणि या अवयवासंदर्भात त्याची काळजी देखील घेणं खूप गरजेचं आहे आणि म्हणून या डोळ्यासंदर्भात त्याचे महत्व का आहे तर याच्यातील जर पहिला मुद्दा बघितला तर पाच जे ज्ञानेंद्रिय आहेत त्या पाच ज्ञानेंद्रियापैकी असणारा डोळे हा एक ज्ञानेंद्रिय आहे आणि म्हणून या इंद्रियाच्या माध्यमातून आपण वेगवेगळ्या गोष्टींची माहिती घेत असतो संपूर्ण जग पाहत असतो त्याच पद्धतीने जर दुसरा मुद्दा आपण याच्यातील बघितला तर डोळ्याचा उपयोग वस्तूंचे रंगरूप पाहण्यासाठी होत असतो आपल्या आसपासच्या ज्या वेगवेगळ्या वस्तू असतील निसर्गातील गोष्टी असतील त्या गोष्टींचं रंगरूप पाहण्यासाठी आपण या डोळ्याचा उपयोग करून घेत असतो त्याच पद्धतीने जर बघितला तर अतिशय संवेदनशील व खूप नाजूक असा अवयव असणारा डोळे आहे आणि म्हणूनच निसर्गाने माणसाचे डोळे आपल्या कवटीच्या खोबणीत बसवले आहे आपले जर डोळे बघितले तर आपली जी डोक्याची कवटी असते त्या डोक्याच्या कवटीच्या आतमधल्या खोबणीमध्ये हे डोळे बसवलेले आहेत जेणेकरून कोणताही आघात किंवा काही अपघात घडल्यास त्या डोळ्यांना इजा होऊ नये जर निसर्ग जर आपल्या डोळ्याची इतकी काळजी घेत असेल तर आपण देखील या डोळ्यांची काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि म्हणूनच हा मोबाईल जो आहे तो वापरत असताना देखील त्याच्यामुळे त्या मोबाईलमुळे देखील आपल्या डोळ्यांना इजा होऊ शकते आणि म्हणूनच पुढील जे सात मुद्दे आहेत त्या सात मुद्द्यांच्या आधारे आपण डोळ्यांची निगा कशी राखावी किंवा कशा पद्धतीने काळजी घ्यावी ते बघणार आहोत याच्यातील जर पहिला मुद्दा आपण बघ बघितला जी पहिली काळजी आपल्याला घ्यायची आहे ती म्हणजेच मोबाईल हाताळताना तो बसून हाताळावा किंवा वापरावा अनेक वेळा आपण बघतो की मोबाईल जो आहे तो हाताळण्याच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहे तर त्याच्यातील महत्त्वाची सगळ्यात उपयुक्त अशी पद्धत म्हणजेच काय तर तो बसून हाताळणे आता याच्यामध्ये जर योग्य पद्धतीने आपण खुर्चीवरती असेल किंवा जमिनीवरती असेल तर तो बसून जर आपण मोबाईल हाताळत असू तर त्याच्यामुळे आपल्याला तो हाताळणं आणि तो हाताळत असताना आपला जो पाठीचा मणका आहे किंवा मानेचे जे स्नायू आहे त्याच्यावरती ताण येत नाही पण काही वेळा अनेक व्यक्ती किंवा विद्यार्थी असे असतात की ते मोबाईल झोपून हाताळतात किंवा अशा पद्धतीने जेव्हा हाताळतात तर त्यावेळी त्याचा जो परिणाम आहे तर आपल्या स्नायूंवरती किंवा झोपल्यामुळे अशा पद्धतीने मोबाईल हाताळत असल्यामुळे स्नायूंवरती अनावश्यक असा ताण येतो मानेचे जे स्नायू आहेत ते दुखावले जाऊ शकतात आणि मग ते होऊ नये म्हणून योग्य पद्धतीने आपण ताट बसून अशा पद्धतीने मोबाईल जर हाताळत असेल तर त्याच्यामुळे आपल्याला थोडीफार जी काय आहे ती मदत होते त्याच पद्धतीने काही व्यक्ती ज्या आहेत अशा पद्धतीने घरामध्ये किंवा अंगणामध्ये किंवा रस्त्यातून चालत असताना मोबाईलचा वापर करतात मग अशा वेळी आपलं संपूर्ण लक्ष त्या मोबाईलमध्ये असल्यामुळे यावेळी अपघात होण्याची किंवा एखादा कोणताही इजा होण्याची आपल्याला शक्यता असते त्यामुळे या दोन पद्धती ज्या आहेत की झोपून असेल किंवा चालत असेल तर अशा पद्धतीने मोबाईल न हाताळता घरामध्ये एखाद्या ठिकाणी योग्य ठिकाणी आपण बसून तो मोबाईल हाताळणं ही पहिली काळजी आहे ही जर आपण घेणं गरजेचं आहे याच्यानंतर दुसरा जो मुद्दा आहे की तो म्हणजेच खूप उपयुक्त असा की मोबाईलच्या स्क्रीनचा जो ब्राईटनेस आहे तो कमी ठेवावा किंवा 
सध्या नवीन जे मोबाईल आले आहेत त्याच्यामध्ये रिडिंग मोड म्हणून एक असतो तो ॲक्टिव्ह जर आपण केला तर त्यामुळे मोबाईलचा जो ब्राईटनेस असेल किंवा त्याची जी किरणांची तीव्रता आहे ती कमी होते याच्यामध्ये जर आपण बघितला तर इथे या ठिकाणी मोबाईलचा जो आहे तो ब्राईटनेस आपण योग्य पद्धतीने कमी करून त्याचा आपण उपयोग करू शकतो तर याचबरोबर एक छोटासा याच्यात व्हिडिओ आपण बघूया की या ठिकाणी मोबाईलची जी आपली डिस्प्ले आहे त्याच्यामध्ये अशा पद्धतीने हा जो बार आहे तो त्याचा जो ब्राईटनेस आहे तो कमी करायचा हा मा ब्राईटनेसचा बार आहे या पद्धतीने इतका आपण कमी करू शकतो तसेच दुसरा जो आहे की याच्यामध्ये हा रिडिंग मोड असतो हा जो रिडिंग मोड आहे तो आपण ॲक्टिव्ह करू शकतो पुन्हा एकदा बघा हा जो काही रिडिंग मोड आहे तो ॲक्टिव्ह केल्यामुळे त्याची जी मोबाईलचा आहे तर तो आपल्याला योग्य पद्धतीने हाताळणं सोपं होतं याच्यानंतर हा झाला दुसरा मुद्दा की मोबाईलचा जो वापर करत असताना तो आपण त्याचा जो काही ब्राईटनेस आहे तो कमी ठेवला पाहिजे जेणेकरून त्याच्यातून मिळणारे जे काही प्रकाश आहे तो कमी होईल आणि त्याचा आपल्याला डोळ्यांना कोणतेही जा होणार नाही जर मोबाईलचा ब्राईटनेस आपण जास्त ठेवला असेल तर अशा वेळी काय होऊ शकतं तर त्यामुळे त्या ठिकाणी त्या मोबाईलच्या ब्राईटनेसमुळे प्रकाशामुळे डोळ्यांना इजा होण्याची शक्यता असते याच्यानंतर तिसरा जो मुद्दा आहे तो म्हणजेच मोबाईल हाताळताना घरातील प्रकाश मोबाईल स्क्रीनवरती पडेल अशा पद्धतीने धरावा आता मोबाईल जेव्हा आपण हाताळत असतो तर हा तिसरा मुद्दा खूप महत्त्वाचा आहे की या ठिकाणी घरातील प्रकाश जो आहे जो काय असेल तो प्रकाश त्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती पडेल या दृष्टिकोनातून आपण धरणं आवश्यक आहे या ठिकाणी जेव्हा आपण अशा पद्धतीने मोबाईल जेव्हा धरतो इथे जर बघितलं तर सावलीकडे पायाकडे पडलेले आहे आणि अशा पद्धतीने आपण जेव्हा बघतो की प्रकाश ज्या दिशेने येतो त्या दिशेच्या आधारे आपण जर मोबाईल धरला तर मोबाईलचा जो काही प्रकाश आहे मुळातील तो प्रकाश कमी होण्यासाठी मदत होते किंवा त्याच्यातील जे काही निघणारी किरण आहे ते आपल्या डोळ्यात डायरेक्ट न पडतात त्याच्यामध्ये इतर प्रकाश आल्यामुळे त्याची तीव्रता कमी होते जर आपण या ठिकाणी बघितला तर काही वेळा काही व्यक्ती घरातील संध्याकाळी वगैरे किंवा घरातील लाईट वगैरे बंद केलेले असते अशा वेळी अशा पद्धतीने मोबाईल हाताळतात आणि असं जेव्हा आपण करतो तेव्हा या ठिकाणी आपण बघत आहात की त्या मोबाईलमधून निघणारे जे काही प्रकाशाचे किरण आहे ते डायरेक्ट आपल्या डोळ्यांमध्ये जातात याच्यामध्ये त्यांना विरोध करणारा इतर कुठलाही प्रकाश नसल्यामुळे त्याच्यातील सर्व प्रकाश किरणे डोळ्यामध्ये पडतात आणि अशामुळे अशा वेळी त्या प्रकाशामुळे अशा पद्धतीने जर आपण दीर्घकाळ मोबाईल वापरत असू तर त्याचा परिणाम हळूहळू आपल्या डोळ्यांवरती होतो आणि म्हणूनच मोबाईल आणि जे काही स्क्रीन असेल तर त्या स्क्रीनवरती इतर जो काही प्रकाश पडेल या पद्धतीने आपण मोबाईल धरणं आवश्यक आहे त्यामुळे अशा पद्धतीने मोबाईल जो आहे हाताळणं चुकीचं आहे आता त्याच्यानंतरचा पुढचा जो काय चौथी काळजी आपण घ्यायची आहे ती म्हणजेच मोबाईल हाताळताना मोबाईल व डोळे यामधील अंतर एक फुटापेक्षा जास्त असतात आता आपण जर बघतो की मोबाईल आपण वेगळ्या पद्धती बघितल्या की बसून हाताळणं आणि या काळजी घेणं त्याचं ब्राईटनेस कमी करणं पण याचबरोबर या गोष्टी जरी केल्या तर त्याबरोबरच त्या मोबाईल आणि आपले जे काही डोळे आहेत यामधील अंतर देखील एक फुटापेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे आता या ठिकाणी जर बघितलं तर या चित्रामध्ये या व्यक्तीने हात मोबाईल जो धरलेला आहे त्याचे डोळे आणि मोबाईल याच्यामधील एक फोटापेक्षा जास्त अंतर आहे आपण अशा पद्धतीने जेव्हा धरतो तेव्हा अशी इतर येणारा प्रकाश हा मध्ये मोबाईलवरती पडत असल्यामुळे त्याचा ब्राईटनेस किंवा त्याची जी काही तीव्रता आहे ती कमी होते आणि डोळ्यापासून त्यांचं अंतर असल्यामुळे त्याची जी काही तीव्रता आहे ती डोळ्यांना तितकी जास्त जाणवत नाही काही वेळ आपण बघतो की काही मुलं किंवा काही व्यक्ती या अशा पद्धतीने झोपून जेव्हा मोबाईल हाताळतात तर तेव्हा त्या ठिकाणी किंवा जवळ इतकं डोळ्याचा जर इतका खूप जवळ पकडला असेल तर त्याची जी काही किरणं आहे ते डोळ्यामध्ये पडतात आणि हळूहळू त्याचा डोळ्यांवरती परिणाम होतो आणि म्हणूनच डोळे आणि मोबाईल या ज्या दोघांमधील जे काही अंतर आहे ते अशा पद्धतीने एक फुटापेक्षा जास्त असणं आवश्यक आहे त्यामुळे अशा पद्धतीने जवळ मोबाईल धरणं हे चुकीच आहे या पद्धतीने मोबाईलमधील अंतर हे जास्तीत जास्त असणं आवश्यक आहे त्याच पद्धतीने पुढचा जो काही मुद्दा आहे जी काळजी आपण घ्यायची आहे ती म्हणजेच मोबाईलची बॅटरी कमी असताना तसेच मोबाईल चार्जिंग लावलेला असताना मोबाईल वापरू नये ही खूप महत्त्वपूर्ण अशी गोष्ट आहे याकडे आपण अनेक वेळा दुर्लक्ष करतो मोबाईलची बॅटरी कमी असताना किंवा तो चार्जिंगला लावलेला असताना देखील आपण तो हाताळण्याचा प्रयत्न करतो पण ते धोकादायक आहे कारण याच्यामध्ये जर बघितलं तर मोबाईलची जर बॅटरी कमी असेल 
आणि अशा वेळी जर तो मोबाईल वापरला तर त्याच्यामध्ये त्याच्या विपरीत परिणाम किंवा अनेक धोके किंवा आपण होऊ शकतात तसेच समजा मोबाईलची बॅटरी कमी आहे मग तो वापरायचं नाही म्हणून मग काही वेळा काय केलं जातं तर मोबाईल चार्जिंग लावला जातो आणि नंतर त्या मोबाईलचा वापर तसाच कंटिन्यू केला जातो पण हे देखील चुकीचं आहे मोबाईल जेव्हा चार्जिंग तुम्ही लावणार तेव्हा तो मोबाईल चार्जिंग लावल्यानंतर बाजूला ठेवणं आवश्यक आहे तो पूर्णपणे चार्जिंग झाल्यानंतरच तो मोबाईल हाताळला पाहिजे जर मोबाईल आपण जेव्हा चार्जिंग लावलेला असतो तेव्हा याच्यामध्ये विद्युत प्रवाह सुरू असतो आणि अशा वेळी अनेक वेळा आपण टी व्हीवरती वगैरे किंवा बातम्यांमध्ये पाहिलेलं आहे की चार्जिंग लावलं मोबाईल लावलेला असताना जेव्हा एखादी व्यक्ती वापरते तर काही वेळा अनेक अशा पद्धतीने मोबाईलमध्ये मोबाईल गरम होऊन कारण की वापरत असताना त्याच्यामध्ये गरम होऊन मोबाईलच्या जे स्पोर्ट वगैरे आहेत किंवा ते देखील झालेले आहेत त्यामुळे अशा पद्धतीने मोबाईल जेव्हा चार्जिंग लावलेला असेल तर त्यावेळी तो हाताळू नये किंवा मोबाईलची बॅटरी कमी असताना देखील हाताळू नये मग जेव्हा योग्य पद्धतीने मोबाईल चार्ज असेल फुल असेल किंवा तो कमीत कमी तीस चाळीस टक्केच्या पुढे असेल अशा वेळी मोबाईल आपण हाताळावा मोबाईलची बॅटरी जेव्हा लो असेल कमी असेल त्यावेळी मोबाईल मात्र हाताळू हाताळू नये ही पाचवी काळजी आपण सर्वांनी घ्यायची आहे की ती म्हणजेच मोबाईलची बॅटरी जेव्हा कमी असते किंवा मोबाईल चार्जिंग लावलेला असतो अशा वेळी तो मोबाईल हाताळू नये याच्यानंतर पुढचा जो काही सहावा मुद्दा आहे सहावी जी आपण काळजी घ्यायची आहे ती म्हणजेच एका वेळी मोबाईलचा वापर जास्तीत जास्त दहा ते पंधरा मिनिटे करावा तसेच संपूर्ण दिवसामध्ये तीस ते चाळीस मिनिटे मोबाईल वापरावा आता लहान मुलाने आपण ही सर्वांनी खूप काळजी घेणं गरजेचं आहे की मोबाईलचा वापर हा किती वेळ करावा ठीक आहे की तुम्ही समजा वरील सर्व पाचही मुद्दे केले की बसून तुम्ही मोबाईल हाता मोबाईल हाताळतात किंवा ब्राईटनेस कमी केलेला आहे सगळ्या गोष्टींची काळजी घेत आहात मग हे जरी घेतलं तरी देखील मोबाईलचा वापर हा किती वेळ करावा हे देखील महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यासाठी हे महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की मुलांनी मोबाईलचा वापर करत असताना तो दहा ते पंधरा मिनिट मिनिटेच वापरावा एका वेळ आणि संपूर्ण दिवसाचा जर विचार केला तर संपूर्ण दिवसामध्ये जास्तीत जास्त तीस ते चाळीस मिनिटे तो मोबाईल हाताळावा आणि मग हे करत असताना आपण बघतो की मोबाईल हाताळत असतानाच की त्याचा वेळ आपल्याला एकदा हातात मोबाईल घेतल्यानंतर त्याच्यामध्ये असणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत किंवा व्हिडिओ असतील फोटो असतील गेम असतील हे बघत असताना किती वेळ निघून गेला अर्ध्या तासापेक्षा जास्त हे देखील आपल्याला देखील कळत नाही आणि मग अशा वेळी दहा ते पंधरा मिनिटाची गोष्ट कशी आपल्याला शक्य होईल तर यासाठी आपण एक करू शकतो की मोबाईल जेव्हा आपण हाताळायला घेतो त्यावेळी त्या मोबाईलमध्ये पुढील दहा ते पंधरा मिनिटांचा आपण त्याच्यामध्ये छोटासा एक गजर लावून ठेवू शकतो तेव्हा आपल्या घरातील कुटुंबातील व्यक्तींना आपण तशा पद्धतीने सांगू शकतो की मी दहा मिनिटेच मोबाईल घेईन त्यानंतर माझ्याकडून मोबाईल घ्या असं जेव्हा आपण करणार तेव्हा तो निश्चितपणे आपल्याला घरचे मंडळी देखील मोबाईल वापरण्यासाठी द्यायला तयार होतील आणि मग याच पद्धतीने संपूर्ण मग दिवसाचा विचार केला तर समजा तुम्ही दिवसभरात अर्धा तास मोबाईल वापरणार असाल तर दहा दहा मिनिट दिवसातून तीन वेळा दहा दहा मिनिटे मोबाईल वापरू शकता किंवा समजा तुम्ही चाळीस मिनिटे जर मोबाईल वापरणार असाल संपूर्ण दिवसामध्ये तर दहा दहा मिनिटाचे चार टप्पे तुम्ही करू शकता किंवा पंधरा पंधरा मिनिटाचे दोन टप्पे आणि दहा मिनिटाचा एक टप्पा अशा पद्धतीने देखील तो मोबाईल तुम्ही हाताळू शकता हे तुमच्याकडे आहे की संपूर्ण दिवसामध्ये तो मोबाईल जास्तीत जास्त तीस ते चाळीस मिनिटंच वापरला जावा ही सहावी काळजी आहे आणि सातवी पुढील जी काळजी आहे ती म्हणजेच वरील सहाही गोष्टी किंवा सहा ज्या टप्प्या आहेत सहा पायऱ्या आहेत त्या सर्व पायऱ्यांचं जरी तुम्ही पालन केलं तरी ही एक महत्वाची पायरी म्हणजे घरच्या व्यक्तींच्या परवानगीने त्यांच्या देखरेखीखाली अभ्यासासाठी मोबाईलचा वापर करावा आता या ठिकाणी हा महत्वाचा प्रश्न आहे की घरातील व्यक्तींची परवानगी कारण की आपण अनेक वेळा बघतो की त्यांच्या परवानगी विना मोबाईल हातात घेतो आणि त्यांचे हे जेव्हा लक्षात येतं तेव्हा त्यांचा ओरडा किंवा धक्का आपल्या पाठीत निश्चित बसतो आणि हे जर होऊ नये असं वाटत असेल तर वरील ज्या सहा पायऱ्या आहेत की योग्य पद्धतीने मोबाईल कसा हाताळावा त्या सहा पायऱ्या जरी आपण पालन केलं तर आपल्या घरातील व्यक्ती निश्चितच तुम्हाला या पद्धतीने मोबाईल हाताळण्यासाठी परवानगी देतील आणि मग ही परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्या देखरेखीखाली म्हणजे त्यांच्या आजूबाजूला किंवा त्यांच्या देखरेखीखाली जेव्हा आपण मोबाईल हाताळतो तेव्हा त्यांचा देखील घरातील व्यक्तींचा देखील तुमच्यावरती विश्वास असतो आणि मग अशा वेळी ते तुम्हाला मोबाईल वापरण्यासाठी परवानगी निश्चित देतील आणि त्यामुळेच याचबरोबर त्या मोबाईलचा वापर गेम वगैरे न खेळता जास्तीत जास्त आपल्याला अभ्यासासाठी कसा करता येईल या दृष्टिकोनातून करावा 
पण हे करत असताना सुद्धा अभ्यासाचं कारण सांगून आपण सतत दिवसभर मोबाईल हातात घेणं हे देखील चुकीचं आहे तर योग्य पद्धतीने ज्या ठिकाणी खरंच गरज आहे अशा ठिकाणी आपण मोबाईलचा अभ्यासाठी वापर जर केला तर आपल्या घरातील व्यक्ती निश्चितच आपल्याला परवानगी देतील आणि त्यावेळी तुमच्या मनात देखील भीती दे राहणार नाही की मोबाईल वापरत असताना घरातील लोकांचा ओरडा खाण्याची जी आहे आणि मग जेव्हा आपण अशा पद्धतीने योग्य काळजी घेऊ तेव्हा घरातील व्यक्ती ही निश्चितच तुम्हाला मोबाईल वापरण्यासाठी परवानगी देतील कारण वरील तुम्ही सहाही गोष्टींचं सहा पायऱ्यांचं जर पालन करत असाल तर आता या ठिकाणी जर पुन्हा आपण ते सात ही ज्या पायऱ्या आहेत त्या सात पायऱ्या आपण पुन्हा एकदा बघूया याच्यातील पहिली पायरी आहे मोबाईल हाताळताना जो बसून हाताळावा किंवा वापरावा ही पहिली काळजी आहे दुसरी काळजी किंवा दुसरी पायरी आहे मोबाईलची स्क्रीनचा जो काय ब्राईटनेस आहे तो कमी ठेवावा किंवा रिडिंग मोड ऍक्टिव्ह करावा तिसरा जो मुद्दा आहे तो म्हणजेच मोबाईल हाताळताना प्रकाश घरातील जो काय प्रकाश आहे मोबाईल स्क्रीनवरती पडेल अशा पद्धतीने तो धरावा त्याच पद्धतीने चौथी जी काही पायरी आहे ती म्हणजेच मोबाईल हाताळताना मोबाईल व डोळे यामधील अंतर एक कोटापेक्षा जास्त असावे त्याच्यानंतर पाचवी जी काय आपण काळजी घेणार आहोत ती म्हणजेच मोबाईलची बॅटरी कमी असताना तसेच मोबाईल चार्जिंग लावलेला असताना मोबाईलचा वापर करणार नाही त्याच पद्धतीने एका वेळी मोबाईलचा वापर जास्तीत जास्त दहा ते पंधरा मिनिटे करणार आणि संपूर्ण दिवसाचा जर विचार केला तर तो विचार म्हणजे तीस ते चाळीस मिनिटेच आपण मोबाईल हाताळणार आहोत किंवा वापरणार आहोत आणि सर्वात महत्त्वाची सातवी पायरी म्हणजे घरातील व्यक्तींच्या परवानगीने त्यांच्या देखरेखीखाली आणि अभ्यासाच्या दृष्टिकोनातून त्या आपण मोबाईलचा वापर करणार आहोत तर या ज्या काही सात पायऱ्या आहेत म्हणजेच मोबाईल बसून हाताळणे त्याचं मोबाईलचा स्क्रीनचा ब्राईटनेस कमी करणे किंवा रेडिंग मोड ॲक्टिव्ह करणे त्याचप्रमाणे मोबाईलची जे काही स्क्रीन आहे ती स्क्रीन योग्य पद्धतीने पकडेन पकडणे जेणेकरून इतर प्रकार जो आहे त्याच्यामध्ये मोबाईल हाताळताना मोबाईल आणि डोळे यामध्ये योग्य अंतर ठेवणं बॅटरी कमी असताना किंवा चार्जिंग लावलेलं असताना मोबाईल न हाताळणं एका वेळी दहा ते पंधरा मिनिटेच मोबाईल हाताळणं आणि संपूर्ण दिवसाचा विचार केला तर तीस ते चाळीस मिनिटेच होईल इतका आपण जर आपण मोबाईल वापरत असू तर अशा वेळा आपल्या घरच्या व्यक्ती देखील आपल्याला मोबाईल हाताळण्यासाठी परवानगी देते आणि त्याचा उपयोग आपल्याला अभ्यासाच्या दृष्टीने करता येईल तर या सात पायऱ्यांचा विद्यार्थ्यांना तुम्ही निश्चित जर त्या पाळल्या तर आपल्या देखील डोळ्यांच्या दृष्टिकोनातून आपल्या सर्वांच्या दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी या पायऱ्या आवश्यक आहे त्या पायऱ्यांचा तुम्ही अवलंब करा आणि योग्य पद्धतीने मोबाईल वापरून स्वतःची व इतर व्यक्तींना देखील त्याच्यापासून या गोष्टींची माहिती देऊन काळजी घ्या या संदर्भात काही प्रश्न असल्यास तुम्ही मला विचारू शकता पण तुम्ही सर्वांनी हा व्हिडिओ काळजीपूर्वक पाहिला परंतु फक्त व्हिडिओ पाहून उपयोग नाही तर याच्यातील या पायऱ्यांचा उपयोग तुम्ही दैनंदिन जीवनात निश्चित करा आणि तो करणार याची मला खात्री आहे पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचे आभार मानतो